அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கான நாற்பது நாள் பிளானில் இன்றைக்கி நாலாவது நாளில் அளவியல் த்ரீ டி தான் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ இந்த மூணு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அளவியல் டூ டி ரெண்டு நாள் பார்த்துருப்போம் அப்புறம் அளவியல் த்ரீ டி வந்து ஒரு டே பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அளவியலில் த்ரீ டியில் ஃபோர்த் டைப் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நாலாவது நாளில் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிளாஸோட நோட்ஸுமே நம்ம டெலகிராமில் கொடுத்துருவோம் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அளவியல் த்ரீ டியில் நம்ம ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் பார்த்துட்டு அது ரிலேட்டடாக இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் படி தான் ரெகுலராக போயிட்டுருக்கு அது ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா இந்த நாற்பது நாள் முடிச்சதுக்கு அப்புறமுமே மறுபடியுமே வேறு வேறு சேஞ்சஸ் பிளானில் வரும் ஸோ அதையுமே பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு எடுக்க முடியுமா நாங்கள் அப்படியாக எடுக்க முடியும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகேங்களா இங்கே வர்ற கொஸ்டின்ஸுமே ஸ்கூல் புக் ரிலேட்டட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் அதுதான் வரப்போகுது கொஸ்டினோட குவாலிட்டியுமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா யூஸ்வலாக கானாளவுனா என்ன செவ செவ பரப்பளவுனா என்ன அப்படின்னு இல்லாமல் ட்ரிக்கியாக இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து சால்வ் பண்ணுறோம் அது இந்த மூணு நாள் செஷன் பார்த்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே நீங்கள் பிலீவ் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் செஷன்ஸ் இருக்க போகுது ஏன் அளவியலில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூல்லே வச்சிட்டோம்னா அளவியலில் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நிறையா சம் சால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ப்ளஸ் நிறைய பேர் அதுதான் கஷ்டம்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதுவே கஷ்டமாக இருக்கிறதே நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த ஷெட்யூலில் வர்ற பிளான் எல்லாமே டாபிக் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கனால உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் நெருங்க 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 இவ்வளோதான் நான் மேக்ஸு அவ்வளோதான் ஆ சரி சூப்பர் ஆ அடுத்து மூவ் ஆன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு உங்களுக்கே மோட்டிவாக போயிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டில் ஈஸியான கொஷின்ஸாக பார்த்துட்டு கடைசியில் பார்க்கும்போது நம்ம எக்ஸாம் நெருங்க 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 எக்ஸாம் பற்றின ஃபியர் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒவ்வொரு கொஷின் மேக்ஸ் கொஷின் புரியாமல் போகும்போது கான்செப்ட் புரியல அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து என்னடா இது மேக்ஸும் எக்ஸாமும் பக்கத்தில் வருது நமக்கும் ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் டிமோட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பிளான் முதற்கொண்டுமே அஸ்த ஸ்டூடெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து எப்படியெல்லாம் யோசிப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன்றும் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ பிளான் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க இதுதான் பிளான் வாலியூம் ஓட ஃபார்முலா பார்த்துட்டு கான்செப்ட் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ஸ்கூல் புக்கு ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற சமூகமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் நாளைக்கு அஞ்சாவது நாளில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நம்ம வந்து டாபிக் அசல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேங்களா அமௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ என்ஆர் டிவைட் பை இத்தனை மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதெல்லாமே அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த பிளானில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ரீஃபான இன்ட்ரடக்ஷன் நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த இந்த நாற்பது நாள் ஃப்ரீ கிளாஸஸ் எப்படி போக போகுது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ண ஓகேங்களா <laughs> ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் கோன்னு வச்சுங்களேன் இதுதான் கோன் ஓகேங்களா கூம்பு இந்த கூம்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே அப்படியே போகட்டும் நோ ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன இது என்னென்னா ஆர் ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன சொல்லுவாங்க இதை வந்து உயரம் ஹச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறமா இது ஆரம் இது வந்து ஹச்சு அப்போ இந்த தான் என்ன சொல்லுவாங்க சாய் உயரம் சொல்லுவாங்க இல்லை ஸ்லாண்ட் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்லாண்ட் ஹைட்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க எல்லுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க எல்லுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இது வந்து எல்லுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூம்போட வால்யூம் ஓகேங்களா கனலவோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹச் ஓகேங்களா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹச் ஓகேங்களா ஸோ கன அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கன அழகுகள் ரொம்ப பொறுமையாகவே சொல்கிறேன் ஏன்னா இது ஒன் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் ஒன் ஹவர் கிளாஸ் போனால் கூட அந்த ஒன் ஹவர் உங்களுக்கு ஒருத்தா இருக்கும் வேகமாக கட கடன் எனக்கு தான் தெரியும் வேகமாக போயிட்டு ஒன்று புரியாமல் போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் புரியாமல் தான் மீன்ஸ் ஃபார்முலாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எப்படி ஃபார்முலாவை மனப்பாடம் பண்ணாமல்
சார்னா பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹெச் இந்த உருளையில் மூணுல ஒரு பங்கு தான் அந்த கூம்பு இருக்கும் மூணுல ஒரு பங்குங்கிறனால தான் ஒன் பை த்ரீ முன்னாடி போட்டோம் ஆக்சுவலாக பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் அப்படிங்கிறது உருளையோட கனலோட ஃபார்முலாயா அதுக்கு முன்னாடி ஒன் பை த்ரீ ஏன் போட்டோம்னா மூணுல ஒரு பங்காக இருக்கும் இது ஒரு பங்கு இது ரெண்டு பங்கு இது மூணு பங்கு மொத்தம் மூணுல ஒரு பங்கு இந்த கூம்பா இருக்கும் உருளையோட மூணுல ஒரு பங்கு கூம்பா இருக்கும் இது பண்புகள் கொஸ்டின்ஸ்லயும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் உருளையோட கனலோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதும் கூம்போட கனலோட ஃபார்முலா போட்டுடலாம் உருளையோட கனலோட ஃபார்முலால ஒன்னுல மூணுல ஒரு பங்கு தான் கூம்போட ஃபார்முலா அதனாலதான் ஒன் பை த்ரீ மூணுல ஒரு பங்கு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டு ஃபார்முலா ஒரே செகண்ட்ல மனப்பாடம் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கூம்போட கவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஐயா கவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியானா என்ன சார்னா வலைபரப்பு சுற்றி இருக்கிற வலைபரப்பு கவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பை ஆர் எல்லுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே எல்லுன்னா என்னென்னா ஹைட் சாயு இரம்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ஹச்சு சொல்ல மாட்டாங்க சாயு இரம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த ஆரம் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே எப்படி வந்து எல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பித்தாக்கரஸ் துயரம் படி ஹச்சு ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்டு கூம்போட சாயு இரம் கொடுக்காம கூம்போட உயரம் கூம்போட ஆரம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எல் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹச்சு ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்டு இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை மட்டும் பாருங்க இதை மட்டும் நோட் பண்ணினா உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு செங்கோண முக்கோணம் தாரி தெரியும் இது குத்து ஈரம் ஓகேங்களா ஸோ இது பெர்பண்டிகுலர் இது வந்து பேஸு இது ஹைப்போட்டேனியஸ் ஸோ பேசிக்கான விஷயம் இந்த எல் எப்படி வந்ததுங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இல்லை சார் எல் எப்படி போடுறதுனால இப்படி போட்டுட்டாலும் ஓகே தான் எல் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹச் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போஸ் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கோன் ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியானா என்னென்னா வலைபரப்பையும் சேர்த்துக்கணும் அடிப்பக்கத்தையும் சேர்த்துக்கணும் அடியில் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் ஒரு ஒரே ஒரு வட்டம் மாதிரி தான் இருக்கும் கூம்பை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கூம்பு ஒரு வட்டம் மாதிரி தான் இருக்கும் அதை சுற்றி மேலே கூம்பு மாதிரி இருக்கும் அப்போது வட்டத்தோட பரப்பளோட ஃபார்முலா என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அது மட்டும் இல்லாமல் வலைபரப்பும் சேர்ந்து வர்றதான் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்த புற பரப்பளவு கீழே இருக்கிற அடியை பேசையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் சுற்றி வர்ற அளவையும் சேர்த்துக்கணும் அப்போது ஒரு வட்டத்தோட பரப்பளோட ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அது கூட அந்த வலைபரப்பையும் சேர்த்துக்கணும் பை ஆர் எல் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளோதான் ஃபார்முலா இதை நான் இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ரெண்டுலேயும் காமன் என்ன இருக்கு பை இருக்கு ஆர் இருக்கு ஆர் ஸ்கொயரில் ஆர் வெளியே எடுத்துட்டோம்னா ஆர் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்கும் எல் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஏன் முடிஞ்சு போச்சு மூணே மூணு ஃபார்முலா தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மூணு ஃபார்முலா தான் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த கோன் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் எல் இந்த ஆர் ப்ளஸ் எல் நான் மனப்படம் தான் சார் பண்ணுவோம் மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க இல்லை இந்த பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏன் போட்டேன் இந்த பை ஆர் எல் ஏன் போட்டேன் இந்த பையிங்கிறது பேஸில் இருக்கிற ஒரு வட்டமாக இருக்கும் அதோட பை ஆர் ஸ்கொயர் பரப்பளவோட ஃபார்முலா அதையும் சேர்த்தா தானே டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மொத்த புற பரப்பளவு கிடைக்கும் கிளியரா அது வந்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படி சுற்றி வர்றது மட்டும் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க வலை வால்யூம்னு சொல்லுவாங்க கூம்போட கனளவு சிலிண்டரோட கனவுல மூணுல ஒரு பங்காக இருக்கும் அவ்வளோதான் இது போய் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சத்தியமாக பண்ணவே கூடாது அப்படியே மா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸி இப்போ நான் மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தேன்னா உங்கள் கிட்ட சொல்லிட முடியாது இல்லைங்களா நானே புரிஞ்சுக்கிறேன்னா நீங்களே ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் கிளியரா ஸோ பார்த்துக்கோங்க கூம்பு பார்த்துட்டோமா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பியர் ஸ்பியர்னா என்ன சார்னா வட்டம் டூ டியில் ஸ்பியர்னா பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஓகேங்களா வட்டம்ங்கிறது டூ டினா ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்பியரில் என்ன இருக்கும் ஆர் இருக்கும் ஆர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு கோலத்தில் ஆர் மட்டும்தான் இருக்கும் இதுக்கு உயரம் கிடையாது அப்போது இந்த கோலத்தோட கோலத்தின் ஸ்பியரோட வால்யூமோட ஃபார்முலா என்ன சார்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு அதுக்கப்புறமா இந்த கோலத்துக்கு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் சமமாக இருக்கும் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் சமமாக இருக்கும் என்ன சார்னா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் நாலு வட்டம் சேர்ந்ததான் ஒரு ஸ்பியர் அதோட ஸ்கவ்ட் அதோட ஃபுல்லாக எல்லாம் என்க்ளோஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயருங்கிறது வட்டத்தோட
இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் பரப்புங்கும் போது ஸ்கொயரில் வரும் கணம் அப்படிங்கும் போது கியூபில் வரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு இங்கே ஸ்கொயர்டு ஏன்னா ஏரியா டூ டி இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரிஞ்சதுன்னா டூ டிக்கும் டூ டிக்கும் த்ரீ டிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா எந்த ஃபார்முலாவும் ஈஸி தான் இந்த ஃபார்முலாவும் ஈஸி தான் இப்போ மூணே மூணு தான் வா வால்யூமு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கிளியரா நெக்ஸ்ட் போயிடுமா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அரைக்கோளம் எங்கப்பா நெக்ஸ்ட் அரைக்கோளம் ஹெமிஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க ஹெமிஸ்பியர்னா இந்த மாதிரி இருக்க போகுது படம் கரெக்டாக வரையிறேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் அச்சஸ் பண்ணிக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கலேன் இதில் ரேடியஸ் ரேடியஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இதுவும் ரேடியஸாக தான் இருக்கும் இது ஹைட் கிடையாது இதுவுமே ரேடியஸ் இதுவுமே ரேடியஸ் அப்போ அரைக்கோளத்தோட கனலவோட ஃபார்முலா என்னன்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு அதில் பாதி ஃபோர் பை த்ரீல பாதி எவ்வளோ பாதிங்கும் போது ஒன் பை டூ போடுவோம் ஒன் பை டூவால் பெருக்கணும் இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆச்சுன்னா டூ இருக்கும் அப்போ டூ பை த்ரீ டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு முடிஞ்சு போச்சு அப்போ ஹெமிஸ்பியருக்கும் ஸ்பியருக்கும் ஸ்பியரோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலும் ஹெமிஸ்பியர் முடிஞ்சு போச்சு இல்லைங்களா அப்போ டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு ஓகேங்களா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபுங்கிறது கோலத்தோட ஃபார்முலா அதில் பாதி அதில் பாதிங்கும்போது ஃபோர் பை த்ரீல பாதி எவ்வளவு பாதிங்கும் போது ஆஃப் ஆல் பெருக்கணும் மேலே டூ வந்துடும் அப்போ டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இங்கே தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்கியா கோலத்துக்கு வந்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் சேமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இதுக்கு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாங்கும் போது எதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாங்கிறது இந்த மாதிரி பரப்பு இந்த மாதிரி பரப்பு இந்த பரப்பை தான் நம்ம கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் அப்போ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஒரு கோலத்தோட மொத்த பரப்பளவு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அதில் பாதியை தான் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்டில் பாதி டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு முடிஞ்சு போச்சு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்போ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்னவா சார் இருந்திருக்கும் ஹெமிஸ்பியரோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா டூ பை ஆறு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் இங்கே ஒரு வட்டர் இருக்குங்களா ஸோ இது சுற்றி ஒரு வட்டர் இருக்கா எப்படி கூமுக்கு ஒரு வட்டர் இருந்துச்சோ கீழே ஒரு பேஸில் ஒரு வட்டர் இருந்துச்சோ அதை பை ஆர் ஸ்கொயர்டு நம்ம எடுத்தோமோ அந்த மாதிரி இந்த ஹெமிஸ்பியருக்கும் கீழே மேலேயோ கீழேயோ இந்த இடத்துல ஒரு வட்டர் இருக்கும் அந்த வட்டத்தோட பரப்பளவோட ஃபார்முலா ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்போ இங்கே டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு மொத்தம் த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு முடிஞ்சு போச்சு இல்லை சார் இவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எனக்கு வேணாம் என்ன ஃபார்முலா மட்டும் சொல்லு ஃபார்முலா மட்டும் என்ன ஃபார்முலா மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா வால்யூம்ங்கிறது டூ பை த்ரீ பை ஆர் எப்படி வந்தது இதுலேருந்து எப்படி ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டோம்னா நமக்கு மறக்காதுங்க எக்ஸாம் அப்போ இது மறக்கவே மறக்காது ஹெமிஸ்பியர் சொல்கிறாங்களா இல்லை வந்து ஸ்பியர் சொல்கிறாங்களா கூம்பு சொல்கிறாங்களா கோணம் சொல்கிறாங்களா எது சொன்னாலும் ஒன்னோட ஒன்று ஒன்றோட ஒன்று இன்டர்லிங்காக தான் இருக்க போகுது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வால்யூமில் பாதி தான் ஓகேங்களா ஸ்பியரில் பாதி தான் ஹெமிஸ்பியர் அதனால் டூ பை த்ரீ அங்கே ஃபோர் பை த்ரீ இங்கே டூ பை த்ரீ அவ்வளோதான் இங்கே நாலு பை ஆர் ஸ்கொயரில் ரெண்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் பாதி ரெண்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ரெண்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் கூட ஒரு வட்டத்தை சேர்க்குறோம் பை ஆர் ஸ்கொயர் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெமிஸ்பியரோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சிம்பிள் இதுக்கு மேலே தெளிவாக வந்து சொல்லிட்டோம்னா நமக்கு இன்னும் சூப்பராக புரியும் கிளியரா சோ போயிடுமா போயிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோ ஹெமிஸ்பியர் அதாவது உள்ளீடற்ற உருள் உள்ளீடற்ற உருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளீடற்ற உருள் ஓகேங்களா உள்ளீடற்ற உருளுன்னு இந்த மாதிரி இருக்க போகுது அதுக்கப்புறமா இப்படி இருக்கும் ஒரு படம் ஓரளவுக்கு வரைகிறேன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணு கிளியரா ஓகே ஃபைன் சூப்பராக வந்துருச்சு ஸோ இது ஒரு ஸ்மால் ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க கேபிட்டல் ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதுக்கு உள்ளீடற்ற உருளைக்கு உள்ளீடற்ற அரைக்கோளத்துக்கு உள்ளீடற்ற உருளைங்கிற பாருங்க உள்ளீடற்ற அரைக்கோளத்தோட வால்யூம் மட்டும் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க என்ன
டக்குன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம போயிடும் கூம்புனா என்ன வா வால்யூமும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கவுட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எப்படி வந்தது லே அதாவது ஸ்லாண்ட் ஹைட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறதுமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பியர் ஸ்பியருமே பார்த்துருப்போம் அதோட கன அளவு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கவுட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கோலத்துக்கு ரெண்டுத்துக்குமே சமமாக இருக்கும் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுக்கு வந்து டோட் கவுட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டூ பை ஆறு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சு கிளியராக முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறமா கொஷின்ஸ்குள்ளே போயிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்துட்டோம் கொஷின்குள்ளே போயிடுவோம் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க ஃபார்முலா ஷீட் மாதிரி தனியாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க அடுத்து வந்து இந்த கொஷினை சால்வ் பண்ண போகிறீங்க கடை கடன் போக போகிறோம் இது நாற்பது நாள் வரைக்கும் போக போகுது நாற்பது நாள் தாண்டியும் போகும் செஷனை லைக் பண்ணி பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ போயிடுவோமா போயிடுவோம் கடை கடனு சம்முக்குள்ளே நம்ம போயிடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் எழுநூற்றி நாலு சதுர சென்டிமீட்டர் மொத்த புறப்பரப்பளவு கொண்ட ஒரு கூம்பின் ஆறும் ஏழு சென்டிமீட்டர் எண்ணில் அதன் சாய் உயரம் நான் இப்போதான் சொல்லி முடித்தேன் சாய் உயரமை பற்றி சொல்லி முடித்தேன் அந்த கொஷின் நானே கேட்டு வச்சுருக்கேன் சாய் உயரம்னா எல் சாய் உயரத்தை பற்றி கேட்குறாங்க இப்போது மொத்த புறப்பரப்பளவு எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க ஒரு கூம்போட மொத்த புறப்பரப்பளவு அப்படிங்கிறது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்போ ஒரு கோனோட ஒரு கூம்போட மொத்த புறப்பளவு அப்படிங்கிறது பையார்ஸ் பை ஆர் எல் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இது தானே பேஸையும் நம்ம சேர்க்கணும் தானே அப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் என்ன காமனாக இருக்குது பை ஆர் காமனாக இருக்கா எல் ப்ளஸ் ஆர் இது எதுக்கு சமமாக இருக்குதாப்பா ஏழ்நூற்றி நாலுக்கு சமமாக இருக்குது ஏழ்நூற்றி நாலு முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா மொத்த புறப்பரப்பளவு ஃபார்முலா என்னது மொத்த புறப்பளவு இந்த ஃபார்முலா தெரியலனா இதை நீங்கள் எழுதி கூட அதுக்கப்புறமா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பையங்கிறது இருபத்தி ரெண்டு டிவைட் பை ஏழு ஆறுங்கிறது என்னது ஏழு சென்டிமீட்டருங்களா ஆறுங்கிறது ஏழு சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு எல்லு தான் தெரியாது ப்ளஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு எழுநூத்தி நாலு முடிஞ்சு போச்சு எழுநூத்தி நாலு கிளியரா ஸோ அப்போ இதை இதை அடிக்கலாமா ஓர் ஏழு ஏழு இந்த ஏழு இந்த ஏழு அடிக்கலாம் அப்புறமா இதை பதினொன்று அடிச்சேன்னா பதினொன்று அடிச்சேன்னா ரெண்டு இதை பதினொன்று அடிச்சேன்னா ஆறு நாலு கரெக்டுங்களா ஆறு நாலு ஓ ரெண்டு ரெண்டு இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு வரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓ ரெண்டு ரெண்டு அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போது எல் ப்ளஸ் செவன் எல் மட்டும்தான் வேணும் இந்த பக்கம் முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு இந்த பக்கம் ப்ளஸில் இருக்கும் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸில் ஆகும் அவன் முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஏழு போச்சுன்னா இருபத்தி அஞ்சு எல் ஈக்குவல் டு இருபத்தி அஞ்சு எல்லுங்கிறது எல்லுங்கிறதுனா சாய் உயரம் எவ்வளோ இருபத்தி அஞ்சு ஆப்ஷன் சி சரியான ஆன்சர் இது ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஷின் அப்போ எனக்கு என்ன தெரியணும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியானா என்னென்னு தெரியணும் அதோட ஃபார்முலா தெரியணும் அதை கொண்டு போய் இங்கே கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண தெரியும் கிளியராக புரியும் நான் நம்புகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகும்போது புரியலன்னா திருப்பி பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஒரு ஒரு கொஷினுமே ஒரு ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஆவரேஜ் சார் நான் ஃப்ரெஷர் சார் நான் வந்து ரிப்பீட்டர் சார் நீங்கள் யாராக வேணா இருங்க ஃபார்முலா சொல்லிட்டு எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோன்னு சொல்ல போகிறோம் கொஷினையும் நான் சால்வ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இவ் இந்த இந்த மாடல் கொஷின் பாருங்கள் இன்னஃபாக இருக்கும் பாருங்கள் இங்கிலீஷ் தமிழ்லேயுமே இருக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு டைம் நான் வாசிக்கவும் டைம் லேட் ஆகும் அதனால் மோஸ்ட்லி தமிழ் மீடியங்கிறதுனால தமிழில் ரீட் பண்ணுற இங்கிலீஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷில் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேலா ஸோ இரு கூம்பின் கனளவு ரெண்டு கூம்பு இருக்குப்பா ஒரு கூம்பு கிடையாது ரெண்டு கூம்பு இருக்குது ரெண்டு கூம்போட கனளவு ரெண்டு கூம்போட கனளவோட ஃபார்முலா என்னது ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹச்சு இதுக்கும் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹச்சு அப்போது இந்த பையையும் இந்த பையையும் அடிச்சிடலாம் இந்த ஒன் பை த்ரீ இந்த ஒன் பை த்ரீ அடிச்சிடலாம் நான் சொன்ன எடுத்தவொடனே ஒரு பாயிண்ட் ரீட் பண்ணோடனே முடிச்சிட்டேன் இந்த கனலோட ரேஷியோ எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க டூ டிவைட் பை த்ரீன்னு சொல்கிறாங்க ரேஸ் டூ இஸ் டு த்ரீன்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாவது கூம்பின் உயரம் ரெண்டாவது கூம்போட உயரம் இது ஃபஸ்ட்டு கூம்பு இது ரெண்டாவது கூம்பு இந்த ரெண்டாவது கூம்போட உயரம் முதலாவது கூம்பின் உயரத்தை போல் ரெண்டு மடங்கு இது முதலாவது கூம்போட உயரம் இது ரெண்டாவது கூம்போட உயரம் இந்த ரெண்டாவது கூம்போட உயரம் ஒன்றாவது கூம்பின் உயரத்தை போல் இரண்டு மடங்கு இது ஒரு ரேஷியோன்னு இருந்ததுன்னா இது வந்து ரெண்டு ரேஷியோ ஏன்னா ஒன்றை போல் ரெண்டு இருக்குது ஒன்றாவது கூம்போட உயரத்தை போல் இது இரு மடங்கில் இருக்குது அதனால் இரு மடங்கும் போது ரெண்டால் மல்டிபிள் பண்ணிப்பேன் மும்மடங்கும் போது
நார்மலாக எடுக்கணும்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் டிவைடட் பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீன்னு போடுவோம்னா ஏன்னா இது பேசிக்கான விஷயம் இது தெரியலனா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை இந்த ரெண்டு இங்கிட்டு வரணும்னா மைனஸில் அதாவது பார்த்திங்கன்னா வகுத்தல் அதாவது பவரில் ஒன் பை டூ நூறு ஒன் பை டூங்கிறது ரூட்டில் எடுக்கலாம் அப்போ ரெண்டு நாலுங்கிறத ரூட்டில் எடுத்தோம்னா ஆர் டிவைடட் பை ஆர் ஈக்குவல் டு டூ டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ ரூட் ஃபோரை எடுத்தோம்னா நாலு ரெண்டுன்னு வரும் அப்போ இந்த ஆரத்துக்கும் இந்த ஆரத்துக்கு உள்ள வித்தியாசம் ரெண்டு ஈஸ்ட்டு ரூட் த்ரீ எங்கே இருக்கு இந்த இருக்கு ஆப்ஷன் பி சரியான ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான கொஷின் டிஎன்பிசியில் இந்த இடம் தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல தான் ரொம்ப முக்கியம் இரண்டாவது கூம்பை வச்சு அதாவது முதல் கூம்பை வச்சு ரெண்டாவது கூம்போட உயரத்தை டஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இரண்டாவது கூம்பின் உயரமானது முதல் கூம்போட உயரத்தை போல ரெண்டு மடங்கு இரு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ எது பெருசு ரெண்டாவது கூம்போட உயரம் தான் பெருசு இந்த இடத்துல எப்படி ரெண்டு போட்டேன் இப்படி ஒன்று போட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான இடம் யூஸ்வலாக ஃபார்முலா போட தெரியும் எல்லாத்துக்குமே பட் அந்த இடம் ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் புரிஞ்சுட்டா ஓகே தான் கிளியரா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடுமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு திண்ம அரைக்கோளம் திண்ம அரைக்கோளம் ஹெமிஸ்பியர் பற்றி பேசியிருக்காங்க அடிப்பரப்பு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி சதுர மீட்டர் அதன் மொத்த பரப்பு எவ்வளோ சூப்பர் கொஷினில் ஒரு ஹெமிஸ்பியர் ஒரு ஹெமிஸ்பியரோட அடிப்பரப்பு இந்த ஹெமிஸ்பியரோட அடிப்பரப்பு இப்படி தான் ஹெமிஸ்பியர் வரையணுங்கிறது கிடையாது இப்படியும் என்னால் வரைய முடியும் கொட்டாங்குச்சியை இப்படியும் திருப்பியும் போட முடியும் தானே இதுதான் ஹெமிஸ்பியர் இந்த ஹெமிஸ்பியரோட அடிப்பரப்பு இது அடிப்பரப்போட வேல்யூ எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறுன்னு சொல்லிட்டாங்க இது எதுக்கு ஐக்கோல் ஆக்சுவலாக அடிப்பரப்பு வட்டமாக இருக்க போகுது அப்போ வட்டத்தோட பரப்பிலோட பரப்பில் பை ஆறு ஸ்கொயர்டு பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அடிப்பரப்பு பை ஆர் ஸ்கொயர்டுக்கு ஈக்குவல் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க மொத்த புறப்பரப்பளவு எவ்வளவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்த புறப்பரப்பளவு அதாவது பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறுன்னு சொல்லிட்டாங்க அரைக்கோளத்தோட மொத்த புறப்பரப்பளவு எவ்வளவுனா பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஒரு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்போது த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு தானே மொத்த புறப்பரப்பளவு அரைக்கோளத்தோட பர மொத்த புறப்பரப்பளவோட ஃபார்ம் என்ன த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறுனா அப்போ த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு எவ்வளோ இந்த பக்கம் த்ரீ ஆல மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இந்த பக்கம் த்ரீ ஆல மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்போது ஆயிரம் இன்ட்டு மூவாயிரம் ஆயிரம் இன்ட்டு மூணு மூவாயிரம் ஒம்பதாயிரம் ஆயிரத்தி எத்தனை பெருக்கி பாருங்கப்பா நான் வயசு ஏதோ ஏதோ போட்டுட்ருக்கேன் எட்டில் முடியணும் ஆறு மூணா பதினெட்டு எட்டில் முடிகிறது இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது எட்டில் முடியுது இந்த ஆப்ஷன் மட்டும்தான் ஆப்ஷன் பி சரியான ஆன்சர் இதை போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் வேறு வேலை இருந்தால் பார்க்கலாம் சிம்பிள் தான் நீ ஃபுல்லாலாம் பெருக்கிட்டு கூடாது இது பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது அடிப்பரப்புனா வட்டம் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு எவ்வளவு இதில் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை வச்சு இந்த பக்கம் இருபத்தி ரெண்டு அந்த பக்கம் இருபத்தி ரெண்டு போட்டு அடித்து ஆறை கண்டுபிடிச்சி அதை கொண்டு வந்து இங்கே த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயரில் சப்ஷிப் பண்ணி எனக்கு தான் மேக்ஸ் தெரியும்னு போட்டுட்டு இருப்பாங்க தேவையில் அன்னெசரி ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் பெட்டர் தென் ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஓகேங்களா ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் எவ்வளோ அவ்வளோதான் மூணு ஆள் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் மல்டி பண்ணும் இதுலேயும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆறு இன்ட்டு மூணு ஆறு மூணா பதினெட்டு எட்டில் யூனிட் டிசிட்டில் முடியணும் எட்டில் முடிகிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி தான் இருக்கு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ஓய மாதிரி ஷேர் பண்ணிட்டு வேறு வேலை இருந்தால் பார்க்கலாம் சிம்பிளாக ஸ்மார்ட் அப்ரோச் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் மேக் ஆல்வேஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அந்த ஃப்ளோ வரும் சார் உங்களுக்கு எப்படி சார் இப்படி வருது அப்படின்னா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ கொஷின் சால்வ் பண்ணி நான் மட்டும்தான் எனக்கும் வரும் உங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒன்றுமே பிரச்சனையே கிடையாது ப்ராக்டிஸ் தான் இல்லை இன்னும் ஒரு எழுவது நூற்றி இருபது நாள் இருக்குது நூற்ற நூறு நாள் இருக்குன்னா நூறு நாள் ஒரு நாளைக்கு இருபது இருபது கொஷின் ரெண்டாயிரம் கொஷின் போதும் இரு ரெண்டாயிரம் கொஷின் எண்ட் ஆஃப் த ரெண்டாயிரம் கொஷினில் நீங்கள் உங்களோடய ஃப்ளோவே வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லை அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஒன்று தான் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஏன் அப்படி ஸ்மார்ட்டாக அப்ரோச் பண்ணால் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் அடுத்த கொஷின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபிப்ரவரி லெவனில் நமக்கு ஃப்ரீ ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் குரூப் ஃபோருக்கான பார்க்குறோம் என்ன சார் இந்த ஃப்ரீ ஸ்கால
ஃப்ரீயாகவே உங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் இருக்கும் ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் வந்து குரூப் ஃபோர் வரைக்கும் படிச்சுக்கலாம் இருபத்தாறு நூறு பிளேஸ் அந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஓகேங்களா இப்போ நூறுரூவான்னு ஐம்பது ரூபா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டு ஐம்பது ரூபா டியூஷன் ஃபீஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அதே ஒரு நூறுலேருந்து இரநூறுனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் காலையில் யாரெல்லாம் எக்ஸாம்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணணும் விருப்ப போகிறீங்களோ பிப்ரவரி லெவன் சண்டே கம்மிங் சண்டே பத்து டு ஒன்று கிளாஸ் இருக்கும் ஆன்லைன் மோட்லேயும் இருக்கும் ஆஃப்லைன் மோட்லேயும் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப மஸ்ட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷனோட ஃபார்ம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா மூணு பிரான்ச்சஸ்லேயும் நீங்கள் போய் எழுதிக்கலாம் ஈவன் ஆன்லைன்லேயும் எழுதிக்கலாம் ஆஃப்லைன்லேயும் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் எழுதிக்கலாம் திருநெல்வேலி கோயம்புத்தூர் மதுரையில் இருக்குது நீங்கள் வேணும்னா கீழே தெரியும் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்ணி நீங்கள் நல்லா படிச்சிட்டிங்கன்னா ஃப்ரீயாக வந்து ஸ்டடி ஹாலு ஃப்ரீயாக வந்து டியூஷன் ஃபீஸ் இல்லாமல் வந்து இங்கே வந்து படிச்சுட்டு போகலாம் எக்ஸ்ட்ரா உங்களோட படிப்பை அப்கிரேட் பண்ணலாம் உங்களோட ஸ்டடிஸு கிளியரா ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இல்லைனாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காக இருந்தாலும் சொல்லுங்க இந்த மாதிரி பிப்ரவரி லெவனில் ஸ்டார்ட் ஆக போது பிப்ரவரி பதினாலருந்து குரூப் ஃபோருக்கான வி ரெகுலர் பேச்சஸ் வந்து கம் போக போகுது நம்ம எல்லா மூணு பிரான்ச்சஸ்லேயுமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ போயிடுவோமா போயிடுவோம் அடுத்து பாருங்கள் ஃபோர்த் கொஸ்டின் டக்கு டக்குன்னு போயிடுவோம் ஓகேங்களா இரு கோலங்களோட ஆரங்களின் விகிதம் நாலு ஹிஸ்ட்ரியில் இரு கோலம்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு ஒரு கொஷினோட லாங்குவேஜ் புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா ஈஸி ரெண்டு கோலம் இந்த வரையின பாருங்க ரெண்டு கோலம் அழகா இங்கே ஒரு கோலம் இங்கே ஒரு கோலம் இந்த கோலத்தோட ஆரம் இது ஆரம் இது ஆரம் இது ஆரம் நாலு இங்கே ஆரம் ஏழு அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம் என்ன கன அளவு ஒரு கோலத்தோட கன அளவோட ஃபார்முலா என்னது ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு கீழே இருக்கிறதுக்கும் அதே கோலம் தானே ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு அப்போ அடிக்கலாமா அடிக்கலாம் இந்த ஃபோர் பை த்ரீ பை இந்த ஃபோர் பை த்ரீ பை ஏ சார் அடிக்கிறேன்னா இங்கே ரேஷியோவில் கேட்டிருக்காங்க வேறு வித்தியாசமே கிடையாது ரேஷியோங்கிறது இங்கே நாலுனா ஆர் கியூப் எவ்வளோவா இருக்கும் நாலு கியூபு நானாங்க பதினாறு பதினாறு நாங்கள் அறுபத்தி நாலு இங்க ஆறுங்கிறது என்னது ஏழு ஏழு கியூப் எவ்வளவு ஏழு இல்ல நாப்பத்தொன்பது நாப்பத்தொன்பது ஏழு முன்னூத்தி நாப்பத்தி மூணு அவ்வளவுதான் ரேஷியோ அறுபத்தி நாலு இஸ்ட்டு முன்னூத்தி நாப்பத்தி மூணு ஆப்ஷன் பி சரியான ஆன்சர் ஸோ ஃபார்முலா தெரியணும் உங்களுக்கு எங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுங்கிறது தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியா போட்டு போயிடலாம் கிளியரா ஓகேவா ஃபைன் அடுத்த கொஸ்டின் போயிருமா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க உலோகத்தால் ஆன ஒரு சதுர ஒரு கன சதுரத்தின் பக்க அளவு பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர் அதை உருக்கிட்டாங்க நம்ம ஆளுங்க சும்மா இல்லாம உருக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி ரீஷேவ் பண்றது ரீகாஸ்ட் பண்றது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் அடிக்கடி உங்களுக்கு டென்த்லேயும் இருக்குது நைன்த்லேயும் இருக்குது ஸ்கூல் புக்கில் இந்த மாதிரி மெத்தடில் இந்த மாதிரி கொஷின் தான் சும்மா இல்லாமல் ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணணும்னா மண்ணை வந்து உருளையாக இருக்கிற களிமண்ணை கூம்பாக மாத்திரிமா கூம்பா இருக்கிற களிமண்ணை உருளையாக மாத்திரிமா அப்போ இ மாத்து ரீஷேவ் பண்ணுறாங்கன்னா கான்செப்ட் என்னென்னா ரீஷேவ் பண்ணும்போது அதோட வால்யூமில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது இதை தான் இதை மாற்றுறாங்க அப்போது ரெண்டு உருவங்களோட ரெண்டு ஷேஃபோட கனளவு சமங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் இப்படி ரீஷேவ் பண்ணுறாங்க இல்லை ரீகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க உருக்குறாங்க ஒரு குழந்த உருளையை வந்து கன சதுரமாக மாற்று என்னவாக மாற்றினாலும் வால்யூம் சேம் ரெண்டு சேஃபோட வால்யூம் சேம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மெத்தட் ஆஃப் சம்ஸ்லாம் ஓகேங்களா அப்போ ஒரு உலோகத்தோட கனசதுரம் கனசதுரத்தோட ஃபார்முலா என்னது கனசதுரம்னா கியூப் கியூபோட ஃபார்முலா என்னது ஏ கியூபு இந்த பக்கம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நான் தெளிவாக இப்படி ஒரு கனசதுரம் இருக்கியா இந்த கன சதுரத்தை உருக்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் நீளம் மற்றும் பதினாறு சென்டிமீட்டர் அகலம் உள்ள ஒரு கன செவ்வகம் உருவாக்கப்படுகிறது அந்த கன செவ்வகத்தின் உயரம் எவ்வளவு இப்படி ஒரு கன செவ்வகம் உருவாக்குறாங்க அப்போ இதை உருக்கி இதை மாத்துறாங்க ரெண்டுத்தோட வால்யூமும் சமம் அப்போ இதோட வால்யூம் என்னது ஏ கியூபு இதோட வால்யூம் என்னது கன செவ்வகத்தோட வால்யூமோட ஃபார்முலா எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் இங்கே ஏ கொடுத்துட்டாங்களா கொடுத்துட்டாங்க பன்னெண்டு கியூபு பன்னெண்டு கியூபை பன்னெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டுன்னு போகலாம் பக்க அளவுகள் பன்னெண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இங்கே எல் என்னது நீளம் என்னது பதினெட்டு பதினெட்டு இன்ட்டு பிங்கிறது என்னது பதினாறு ஹைட் தான் கேட்குறாங்க உயரம் தான் கேட்குறாங்க ஹச் இந்த பக்கம் போட்டுருக்கு அப்போ அடிக்கலாமா துணிஞ்சு அடிங்க இது அடித்தோம்னா நாலு
அடுத்த கொஷின் பாருங்க ஒரு கூம்பின் அடிப்புற ஆரம் மும்மடங்காகும் சூப்பராக இருக்கல கொஷின் ஒரு அடிப்புற ஆரம் ஒரு கூம்போட அடிப்புறம் இப்படி ஒரு அழகான ஒரு கூம்பு இருக்கு இந்த கூம்போட ஆரம் ஆரம் எப்படி இருந்தது மூணு மடங்காக மாறுதாம் மும்மடங்காகவும் உயரம் இதோட உயரம் ஹச்சு வந்து எத்தனை மடங்காக மாறுதாம் இரு மடங்காக மாறுதாம் சூப்பரில் அப்போ கன அளவில் எத்தனை சதவீதம் மாறிருக்கும் எத்தனை மடங்கு மாறிருக்கும் ஸோ இப்போ கூம்போட கன அளவோட ஃபார்முலா என்னது ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஹச்சு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஆர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரேஷியோலேருந்து மூணு ரேஷியோவாக மாறிருக்கு ஒரு ரேஷியோலேருந்து மூணு ரேஷியோவாகவும் ஹச்சு வந்து ஒரு மடங்குலேருந்து ரெண்டு மடங்காகவும் மாறிருக்கு அப்போது நல்லா கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஆறுங்கிறது ஒரு மடங்குலேருந்து மூணு மடங்காக மாறிருக்கு அப்போது நல்லா கவனமாக கவனிச்சிங்க இந்த ஒன்னிலிருந்து மூணா மாறிருக்குன்னா இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஏன்னா ஆர் ஸ்கொயருங்கும் போது ஸ்கொயர் பண்ணணும் மூணை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சுங்கிறீங்களா அப்போ ஒரு மடங்குலேருந்து மூணு மடங்காக மா மூணு ஒரு மடங்குலேருந்து ரெண்டு மடங்காக மாறிருக்குன்னா அப்போ ஹச்சு வந்து ரெண்டு மடங்காக மாறிருக்கு ஒரு மடங்குலேருந்து ரெண்டு மடங்காக மாறிருக்கு ஏன் ஒன்பது போட்டோன்னா இங்கே ஸ்கொயர்டு இருக்கிறனால மூணை ஸ்கொயர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்பது அப்போ இதை இதையும் பிரிக்குங்க ஒன்பது இன்ட்டு ரெண்டு பதினெட்டு மடங்காக மாறிருக்கும் ஆப்ஷன் எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் ஏ சரியான சிம்பிளான கொஸ்டின் இப்படியும் போடலாம் இல்லை சார் இங்கே ஆர் இங்கே ஆர் இங்கே ஹச்சு ஏன் சார் ஆர் ஆர் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ஆர் இன்ட்டு ஆர் ஆர் ஸ்கொயர்டு ஆறுங்கிறது ஒரு ரேஷியோலேருந்து மூணு ரேஷியோவாக மாறிருக்கு ஆறுங்கிறது எத்தனை இருந்து ஒன்றுலேருந்து மூணு மடங்காக மாறிருக்கு ஹச்சு ஒரு மடங்குலேருந்து ரெண்டு மடங்காக மாறிருக்கு ஆரையும் ஆரையும் பெருக்குனா ஆர் ஸ்கொயர்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஹச்சு ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹச்சு அப்போ ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று இங்கே ஒன்று மூணு இன்ட்டு மூணு ஒன்பது ஒன்பது இன்ட்டு ரெண்டு பதினெட்டு அப்போ ஒரு மடங்குலேருந்து பதினெட்டு மடங்காக மாறியிருந்தால் தான் பதினெட்டு ரேஷியோவுக்கு போகும் ஆப்ஷன் ஏ சரியான இப்படியும் போகலாம் இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மெத்தட்லேயும் போகலாம் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அது பார்த்துக்கோங்க ஏன் ஒன்பது போட்டேன் ஏன் ஆறை வந்து ஒரு டைம் தானே அப்படின் நீ ஏன் ரெண்டு டைம் போடுறேன்னா இங்கே ஸ்கொயர்ட் வேல்யூ இருக்குது அதனால தான் ஆறரை டூ டைம்ஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லை ஆறு கியூப்னால் மூணு டைம் போட்டிருப்பேன் ஹச்சு ஸ்கொயர்னால் ஹச்சை ரெண்டு டைம் போட்டிருப்பேன் இல்லை சார் அங்கேயே பெருக்கோன்னா பெருக்கிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது கிளியராக ஸோ பதினெட்டு ஆப்ஷன் ஏ சரியான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆரம் கொண்ட உலோக கோலத்தை உருக்கிட்டாங்க ரெம்மாலும் சும்மா இல்லாமல் ரீகேஸ் பண்ணிட்டாங்க மெல்ட் பண்ணி ரீகேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது உருக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா வால்யூம் சேம் வால்யூம் சேம் ரெண்டு ஷேஃபோட வால்யூம் கன அளவு வந்து சமமாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே இருக்கிறது பருப்பொருளை தான் இங்கே மாற்றிருக்காங்க அப்போ தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ ஒரு உருளை கோலம் கோலத்தோட கனலோட ஃபார்ம் என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு அதை தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆரம் கொண்ட சிறிய கோலமாக மாற்றினால் எத்தனை கோலங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க எனக்கு இந்த ஒரு பெரிய கோலம் இந்த ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கொண்ட ஒரு பெரிய கோலத்தை சின்ன கோலமாக மாற்றுறாங்க ஆனால் எனக்கு எத்தனை கோலம்னு தெரியல அதனால் எனக்கு என் நம்பர் ஆஃப் கோலம்னு நானாக போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு என்னுங்கிறது தான் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கோலம் அப்படின்னு தெரியணும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கோலத்தை குட்டி 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 கோலமாக மாற்ற போகிறாங்க ரீஷே பண்ண போகிறாங்க பெரிய உருண்ட மாவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சப்பாத்தி கொடுப்போம்ல அந்த மாதிரி அப்போது அதே கோலத்தோட கனலோட ஃபார்முலா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு தானே அந்த கோலத்துக்கும் கனலவு சேம் தானே ஃபார்முலா இதுதானே ஆனால் நல்லா கவனமாக கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ஃபோர் பை த்ரீ இந்த ஃபோர் பை த்ரீ கேன்சல் இந்த பை இந்த பை கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இங்கே என்னதான் இருக்குது ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கியூப் இருக்கும் இங்கே இது வந்து என்னது பெரிய கோலத்தோட ஆரம் இது சின்ன கோலத்தோட ஆரம் அப்போ பெரிய குளத்தோட ஆரம்பிக்கும் போது முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் அதெல்லாம் அடிச்சிட்டோம் இன்ட்டு ஆறுங்கிறது என்னது இங்கே ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ஆர் கியூங்கிறா ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன் போட்டேன் அப்போ என்ன ஆகும் இதை இது அடிக்கலாமா இந்த மூணு பார்த்திங்கன்னா நாலு நாலு ரெண்டாக எட்டு ஓரு எட்டு நாலு எட்டாக முப்பத்தி ரெண்டு முடிஞ்சு போச்சு அப்போ என் ஈக்குவல் டு நாலு பெருக்கள் முப்பத்தி ரெண்டு பெருக்கள் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு எவ்வளோப்பா முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பெருக்கி பாருங்கள் நாலு ஆறு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மீதி ஒன்று ஒ
நாளால் ஆயிரத்தை பிரிக்கணும் நாலாயிரம் இருபது நாளால் பிரிக்கணும் எண்பது இருபது நாலு நாளால் பிரிக்கணும் பதினாறு ஆயிரம் எண்பது பதினாறு நாலாயிரம் எண்பது பதினாறு நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஆப்ஷன் ஏ சரியான ஆன்சர் ஸோ ஈஸி தான் இதை பெருக்கிறது கூட்டுறதெல்லாம் ஈஸியாக கூட்டி போட்டணும் இதுக்காக தனியாக உட்காந்து ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்து பெருக்கிட்டு இருக்கோம் புரிஞ்சு தானே புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் அடுத்து பாருங்கள் எயித் கொஷின் முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆரம்பில் ஒரு அரைக்கோளம் குப்பி அரைக்கோளம் எந்த ஷேஃப் அந்த ஷேஃபை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஷேஃப் ஒரு அரைக்கோள குப்பி இந்த அரைக்கோள குப்பி சோப்பு குழலால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது இந்த சோப்பு குழலை கொண்டு பத்து சென்டிமீட்டர் விட்டம் விட்டமும் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரமும் உள்ள உருளையாக உருளையாக மாத்திரை இப்படி இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லா பக்கமும் எழுதுமில்ல இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அரைக்கோளத்தை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு உருளையை நான் மாற்ற போகிறேன் உருளையை மாற்றுறேன் ஒன்றுமே இல்லை மாற்றுறேன்னா இதோட வால்யூமும் இதோட வால்யூமும் சேம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இதோட வால்யூமோட ஃபார்ம் என்னது அரைக்கோளம் டூ பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் ஈக்குவல் டு உருளையோட கனலோட ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹச் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இங்கேயே அடிக்கலாம் இந்த பையையும் இந்த பையையும் அடிக்கலாம் மீதி என்ன இருக்குது டூ பை த்ரீ இருக்குங்களா அப்போ டூ பை த்ரீ ஆர் க்யூப்ங்கிறது இங்கே ஆர் என்னது முப்பது சென்டிமீட்டர் அப்போ ஆர் க்யூப்னா முப்பது இன்ட்டு முப்பது இன்ட்டு முப்பது ஈக்குவல் டு ஏன்னா பையன் நான் இங்கேயே அடிச்சிட்டேன் ஆர் ஸ்கொயர்டுங்கிறது இங்கே என்னது பத்து சென்டிமீட்டர் விட்டமும் விட்டம் கொடுத்துட்டாங்க ஆக்சுவலாக ஆரம் தான் நமக்கு தேவை அதில் பாதி பத்தில் பாதி அஞ்சு ஆர் ஸ்கொயர்டுங்களா அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு ஹச்சுங்கிறது என்னது ரெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அடிக்கலாமா இங்கே ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஆர் அஞ்சா முப்பது ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஆர் அஞ்சா முப்பது ஓர் என் ரெண்டு இந்த பக்கம் இந்த ரெண்டு அடிக்கலாம் ஓர் மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு அப்போ முப்பது இன்ட்டு ரெண்டு நூற்றி இருபதுங்களா முப்பது இன்ட்டு ரெண்டு நூற்றி இருபதுங்களா அறுபதுங்களா அறுபது முப்பது இன்ட்டு ரெண்டு அறுபது இங்கே ஒரு ஆறு இருக்கு அப்போ என்ன வரும் கரெக்டாக அறுபது இன்ட்டு ஆறு முந்நூற்றி அறுபது ஆப்ஷன் பி சரியான ஆன்சர் இங்கே எத்தனை சின்னதாக மாற்ற முடியும்னு கேட்குறாங்க அப்படிதானே எத்தனை என்ன தானே கேட்டுருக்காங்க அதனால் நான் எண் போட மறந்துட்டேன் என்ன போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு இந்த பக்கம் எண் அப்படியே இருக்க போகுது சிம்பிள் தான் ஆப்ஷன் பி முந்நூற்றி அறுபது சரியான ஆன்சர் ஸோ ரெண்டு மாடல் பார்த்துருப்போம் அந்த எண்ணிலே இப்படி ரீஷேவ் பண்ணுறாங்க ஒன்று ரீஷேவ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு டேட்டா கொடுக்காம விடுவாங்க இல்லை ரீஷேவ் பண்ணி எத்தனை வரும்னு கேட்பாங்க ரொம்ப மெயினாக முன்னாடி பார்த்தா அந்த சென்டிமீட்டர் சின்ன கோலமாக உருண்டையாக மாற்றுறாங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஸோ நைன்த் கொஷின் பாருங்கள் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த சாலிட் ஸ்பியர் இஸ் த தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இஃப் த ஸ்பியர் இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ ஹெமி ஸ்பியர் தென் த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ஹெமி ஸ்பியர் அப்படிங்கிறாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஷின் நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள் ஒரு திடக்கோளத்தின் வலைபரப்பு ஒரு திடக்கோளம் சொல்லிட்டாங்க ஒரு கோலம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு கோலம் நல்லா கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு கோலம் இருக்குது கொஷின் எல்லாமே அந்த லெவலில் தான் இருக்கும் ஓகேலா ஸோ நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் பத்து கொஷினை ரீட் பண்ணாலே தெரியும் ஒரே மாதிரி கொஷின் திருப்பி திருப்பி வராது மாடல் வேறு வேறையாக இருக்கும் அப்ரோச்சிங்குமே வேறு வேறையாக இருக்கும் ஓகேலா ஸோ புரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய கோலம் இருக்குது இந்த கோலத்தோட வலைபரப்பு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஐயா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் சேம் தான் எதுக்கு சேமு ஸ்பியருக்கு சேம் தான் எவ்வளோ யா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்போது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்லட்டும் சூப்பர் அது ரெண்டு கோலமாக ரெண்டு அரைக்கோளமாக கட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு அரைக்கோளமாக கட் பண்ணுறேன் இப்படி கட் பண்ணுறேன் இப்படி கட் பண்ணால் மேலே கொஞ்சம் போயிடும் கீழே கொஞ்சம் போயிடும் ரெண்டு கோலமாக பிரித்தால் ஒரு அரை கோலத்தின் மொத்த பரப்பு எவ்வளோ கொடுத்தது வலைபரப்பு ஆனால் கேட்டிருக்குது இந்த ரிமைனிங் பிரித்த அரை கோலத்தோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்குறாங்க அப்போது அரை கோலத்தோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன சார்னா த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஆக்சுவலாக ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு முப்பத்தி ஆறுனா அப்போது த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு எவ்வளவு முடிஞ்சு போச்சு அப்போது ஒரு நாலு நாலு ஒம்பத்து நாங்கள் முப்பத்தி ஆறு அப்போது பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஒன்பது அப்போ த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஒன்பதுனா த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஒன்பது இன்ட்டு மூணு இருபத்தி 
கிளியரா ஃபோர் பை இயர்ஸ் கோடி ஏன் போட்டேன் டோட்டல் அதாவது வலைபரப்பு வலைபரப்புனாலும் ஒன்று தான் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியானாலும் ஒன்று தான் கோலத்துக்கு ஆனால் அரை கோலத்துக்கு வலைபரப்பு வேறையா இருக்கும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வேறையா இருக்கும் அரை கோலத்துக்கு வலைபரப்பு எவ்வளோ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அதுவே டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எவ்வளோ த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயருங்கிறது முப்பத்தாறுனா த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் எவ்வளோ இருபத்தி ஏழு முடிஞ்சு போச்சு சிம்பிள் நடுவை கட் பண்ணும்போது ஒரு வட்ட ஒடி வந்துடும் அதனால தான் பை ஆர் ஸ்கொயர் சேர்த்துக்கிறோம் கிளியரா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் புரியலனா கண்டிப்பாக திருப்பி பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் பொறுமையாக சொல்லியிருக்கு லாஸ்ட் கொஷின் ஆஃப் த செஷன் இது பத்தாவது கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ பத்து போட மாட்டேன் பத்தாவது கொஷின் ஃபைன் த அப்ராக்சிமேட் இல்லை எந்த ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் போல் தட் கேன் பி புட் இன் த ரூம் டென் எம் இன்டு எயிட் எம் இன்டு ஃபைவ் எம் அப்படிங்கிற ஒரு அறையோட மிக நீளமான ஒரு கோலை வைக்கணும்னா அது எங்கே வைக்க முடியும்னா மிக நீளமான கோல்னா டயக்னல் யா டயக்னல் மூளை விட்டம் டயக்னல்னா மூளை விட்டம் எது சார் இது பார்த்தீங்கன்னா இது லென்த்து இது பிரெத்து இது ஹைட்டு அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு இது வந்து டயக்னல் ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கியூபாய்டுன்னு சொல்லுவோம் கியூபாய்டு மீன்ஸ் கன செவ்வகம் இதில் வர்ற மிக நீளமான பகுதி இதுதான் மிக நீளமான பகுதி டயக்னல் தான் ஒரு கன செவ்வகத்தோட மிக நீளமான டயக்னலோட ஃபார்முலா என்ன சார் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அதாவது கன செவ்வகத்தோட டயக்னலோட ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹச் ஸ்கொயர் அப்போ எல்லுங்கிறது பத்து ஓகேங்களா ஸோ எல்லுங்கிறது பத்துனா பத்தை ஸ்கொயர் பண்ணால் நூறு நூறு ப்ளஸ் பிங்கிறது என்னது எட்டு எட்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் அறுபத்தி நாலு அஞ்சுங்கிறது இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தஞ்சு சரி அஞ்சை ஸ்கொயர் பண்ணால் இருபத்தி அஞ்சு எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க எவ்வளோ வரும் நூற்றி ஒன்பதுங்களா ஒன்பது எட்டு ஒன் ஒன்று ஓகேங்களா நூற்றி எண்பத்தொம்பது தோராயமாக அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட்கள் எடுக்கும்போது பதினாலு ஸ்கொயர் எவ்வளோ பதினாலு ஸ்கொயர் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு பதிமூணு ஸ்கொயர் எவ்வளோ நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ஆனால் அந்த நூற்றி எண்பத்தொம்போதுங்கிறது நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதுக்கும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுக்கும் இன்பிட்டுவீனில் இருக்கா அப்போ பதிமூணுக்கு மேலே இருக்கணும் பதினாலுக்கு குறைவாக இருக்கணும் பதிமூணுக்கு மேலே பன்னெண்டு வரவே வராது ஏன்னா பன்னெண்டு பதிமூணுங்கிறதே நூற்றி அறுபத்தொம்போது தான் நூற்றி அறுபத்தொம்போது தான் தானிடுச்சு நூற்றி எண்பத்தொம்போது போயிடுச்சு அப்படிங்கும்போது பதி பன்னெண்டு வராது பதினாலுங்கிறது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு போகும் அப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு வருது ஸ்கொயர்ட் வேல்யூப்பா அப்போது பதிமூணுக்கும் பதினாலுக்கும் நடுவில் பதிமூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு இதுதான் தோரையமாக சரியான ஆன்சர் பதினஞ்சும் வராது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸை தோரையமாக அப்ராக்சிமேட்டாக போடும்போது ஆப்ஷன்ஸை எலிமினேட் பண்ணால் தெரியும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நூற்றி ஐம்பத்தொம்போது ஸ்கொயருங்கும் போது நூற்றி அறுபத்தொம்போதுக்கு மேலே இருக்குது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு குறைவாக இருக்குது பதிமூணுக்கும் பதினாலுக்கும் நடுவில் இருக்கணும்னா பதிமூணுக்கு மேலே பதினாலு குறைவாக பதிமூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு தான் இருக்குது ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் பி சரியான ஆன்சர் கிளியரா ஸோ இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு என்ன பத்து கொஷின் பத்து கொஷினோட கான்செப்ட் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் எதனால் இந்த போடுறோம் ரெண்டு போடுறோம் எதனால் ரெண்டால் பேர் இருக்கிறோம் எதனால் மூணால் பேர் இருக்கிறோம் டீட்டெயில்டாக ஓகேங்களா பத்து கொஷினால் பத்து கொஷின் தரமாக இருக்கிற மாதிரி தான் கொண்டு வந்துடுவோம் ஓகேங்களா அடுத்த 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 செஷன்ஸ் ரெகுலராக போக போகுது ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிக்குவோம் மெயினாக இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க நீங்கள் லைக் பண்ணுறது ஷேர் பண்ணுறனால தான் வீடியோ ரெக்கமெண்டேஷனில் நிறையா பேர்த்துக்கு போகும் அப்போ தான் நிறையா பேர் ரீச் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ வியூஸை தாண்டி நல்ல விஷயத்த கொண்டு போய் சேருங்க அது மக்கள்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மெயின் இந்த வீடியோ இங்கே இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிறது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதும் உங்களுக்கு எப்படி எந்த அளவுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நாளைக்கு என்ன கிளாஸ் இருக்கும் அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட கிளாஸஸ் இருக்கும் டூ டியில் ரெண்டு கிளாஸ் முடிச்சிட்டோம் த்ரீ டியில் ரெண்டு கிளாஸ் முடிச்சிட்டோம் இது வரைக்கும் நாலு கிளாஸஸ் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ பேச்சஸ் ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் இருக்குது வேணுங்கிறவங்க வந்து அட்டன் பண்ணிக்கோங்க கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீயாக இருக்கும் நீங்கள் டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட வந்துட்டீங்கன்னா ஓகேலா டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸ் ரியல் எக்ஸாம்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் இருக்கும் அதே பேட்டர்னில் தான் இருக்க போகுது அட்டன் பண்ணிட்டு டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட வந்துட்டீங்க
புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறோம் இதை பற்றி ரொம்ப பேசணுன்றது கிடையாது கன்சிஸ்டண்டாக ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் அடுத்த ஒரு டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி வணக்கம்